আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন আমি জুনায়েদ শাস্ত্রীয় মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং করি এটা আমার ফার্স্ট ভিডিও আমার চ্যানেলের উদ্দেশ্য হচ্ছে কিভাবে সবাই অ্যারোস্পেস ইঞ্জিনিয়ারিং সম্পর্কে জানবে যেমন অ্যারোস্পেস ইঞ্জিনিয়ারিং ফর অল স্টুডেন্টস সব ছাত্রদের জন্য অ্যারোস্পেস ইঞ্জিনিয়ারিং কারণ আমাদের স্কুল কলেজ এমনকি ইউনিভার্সিটির অনেক ছাত্ররাই জানে না অ্যারোস্পেস ইঞ্জিনিয়ারিং কি তো যারা অল্প কয়েক যারা জানে তারাও মনে করে অ্যারোস্পেস ইঞ্জিনিয়ারিং একটা অনেক বড় একটা বিশাল একটা ইঞ্জিনিয়ারিং ব্রাঞ্চ তো এটা নিয়ে পড়া আমাদের পক্ষে সম্ভব না আর বাংলাদেশের কোনো ইউনিভার্সিটিতে অ্যারোস্পেস ইঞ্জিনিয়ারিং নাই তো ফর এক্সাম্পল যখন আমি ইউনিভার্সিটিতে ভর্তির জন্য আসছিলাম তখন আমি আসা ভর্তি হইতে গেছি তখন আমি বলতেছি আমি অ্যারোস সরি আমি যে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে গাড়ি এবং বিমান তৈরি করা যায় সেই ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ভর্তি হবে তো স্যাররা বলতেছেন তো আমাদের কোথাও তো বিমান তৈরি এবং গাড়ি তৈরির ইয়া ইঞ্জিনিয়ারিং নাই তো তুমি একটা কাজ করতে পারো মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং একটা ডিপার্টমেন্ট আছে ওটা না তুমি ওটা নিলে পরে তুমি অ্যারোস্পেস ইঞ্জিনিয়ারিং করতে পারো বাহিরে গিয়ে বা যদি সম্ভব হয় তো আমি তখন মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়েছি নেওয়ার পরে তারপরে মনের মধ্যে একটা খুব কষ্ট ছিল তো তখন মনে মনে বলছিলাম আজকে যদি আমি আমেরিকা অথবা ইউরোপের কোনো একটা দেশে জন্ম নিতাম তাহলে আমার স্বপ্ন পূরণ হতো কারণ আমি বাংলাদেশে জন্ম নেওয়ার কারণ হয়তো আমার স্বপ্নটা পূরণ হচ্ছে না তো একইভাবে আমার অনেক বন্ধুরা বলে আরে আমি যদি অন বাহিরে কোনো একটা ডেভেলপড কান্ট্রিতে যদি জন্ম নিতাম তাহলে আমার লাইফটা কত স্ট্যান্ডার্ড হইতো আমার অনেক স্বপ্ন পূরণ হইতো কিন্তু আমি বাংলাদেশে জন্ম নেওয়ার কারণে আমার কোনো স্বপ্নই পূরণ হচ্ছে না কেন আর আমরা বলি আমরা আশা করি ওখানে গিয়ে স্টাবলিশ হবো কিন্তু দেখেন যে দেশে আমরা যাওয়ার জন্য আশা করি বা স্বপ্ন দেখি সেই দেশ তো আগে এখন যে অবস্থায় আছে সেই অবস্থায় ছিল না তাদের দেশের মানুষ তাদের দেশটাকে কষ্ট করে যে কোনোভাবে তারা আজকে পর্যায়ে নিয়ে গেছে তো একইভাবে আমাদের দেশটা আজকে অবশ্য একটু লোয়ার লেভেলে আছে তো আমরাও আমাদের দেশটাকে হায়ার লেভেলে নিয়ে যেতে পারি না পারি কখন পারবো শুধু আমরা যদি ট্রাই করি তো একটা কথা বলে মানে বিলগেটস না খেয়ে বলছিল মনে হয় তো ওখানে বলা আছে গরিব হয়ে জন্ম নেওয়া অভিশাপ নয় গরিব হয়ে মৃত্যুবরণ করাই অভিশাপ তা আমি মনে করি গরিব দেশে জন্ম নেওয়া অভিশাপ নয় কিন্তু গরিব দেশে মৃত্যুবরণ করাই অভিশাপ তার মানে এই নয় যে বাংলাদেশে জন্ম নিয়ে আমেরিকা থেকে গিয়ে আমেরিকা থেকে মৃত্যুবরণ করবো বা রাশিয়া থেকে মৃত্যুবরণ করবো আমি বুঝাইতে চেয়েছি আমি একটি কিছু গরিব দেশে জন্ম নিয়েছি কী হয়েছে আমার তো লাইফের মধ্যে অনেক অনেক একটা লম্বা সময় আছে এ সময়ের মধ্যে আমি দেশটাকে ডেভেলপ করি ট্রাই করি ডেভেলপ করার যতটুকু পারি করি করার পরে আমি মৃত্যুবরণ করি তখন আর অবশ্যই মৃত্যু তো হবে না আমারটা আমরা কম্পিটিশন করি শুধু যারা আমাদের পিছনে আছে এবং আমাদের সমান আছে তাদের সাথে আমরা আমাদের চেয়ে যারা এগিয়ে আছে তাদের সাথে আমরা কম্পিটিশন করি না কিন্তু ইন্ডিয়া আমাদের পাশের দেশ ইন্ডিয়া এখন মঙ্গল গ্রহে কিন্তু আমরা কোথায় বাংলাদেশে ইন্ডিয়ার কম্পিটিশন কাদের সাথে চায় না আমেরিকার সাথে কিন্তু আমাদের কম্পিটিশন ইন্ডিয়ার সাথেও না আমরা কয়েকদিন আগে আমি একটা আর্টিকেল পড়ছিলাম ওখানে দেখতেছি পাকিস্তানের টাকার মান বাংলাদেশের টাকার সে কম তার মানে অনেক অনেক খুশি আমরা কিন্তু পাকিস্তান যে আমাদের থেকে অনেক দিক দিয়ে এগিয়ে তা আমরা চিন্তাও করি না আর আমরা কখনো ভাবি চিন্তা করে করে কি করব আমরা তো কখনো কারোর সাথে কম্পিটিশনে যাইতে চাই না আমি কিছু বুঝি না আমি কেন এরকম আমরা আমাদের দেশে এখন না এত কী হয়েছে সব দেশ তো আগে এখন যেখানে আছে সেখানে ছিল না তা আমরাও এখন থেকে শুরু করি সামনে হয়তো কিছু করবো আমরা আমাদের দেশে এখন অটোমোবাইল ইন্ডাস্ট্রি নাই কোনো অটোমোবাইল ইন্ডাস্ট্রি আমাদের দেশে নাই এবং কি অ্যারোস্পেস ইনস্টিটিউট আমাদের দেশে নাই আমাদের দেশ আমাদের যে আকাশ আছে আকাশটা কন্ট্রোল করে অন্য দেশ তো তার মানে আমি মনে করি আমরা থ্রি ডাইমেনশনাল যে একটা ওয়ার্ল্ড আছে আমরা থ্রি ডাইমেনশনাল ওয়ার্ল্ডে নাই আমরা আছি টু ডাইমেনশনাল ওয়ার্ল্ডে কারণ আমাদের তৈরি বিমান এখনো আকাশে উড়ে নেয় আমাদের তৈরি গাড়ি এখনো রাস্তায় চলে নেয় তো তাই এখন নাই তো কী হয়েছে সামনে দশ বছর পনেরো বছর বিশ বছর 
একশো বছর পরে তো হওয়ার সম্ভাবনা আছে যেমন এখন হবে আমেরিকাতে আগে এখন যেগুলো আছে সেগুলো তো ছিল না একশো বছর পরে তারাও এভাবে এখন যেখানে আছে সেখানে গেছে তো আমরাও একশো বছর পরে যাই আর একশো বছর পরে যদি আমরা যাইতে চাই তাহলে কে কে করবে যাওয়ার জন্য ট্রাই করবে কারা আমাদের করতে হবে আর যদি আমরা না করি আমাদের ভবিষ্যতে যারা আসবে তারা করবে কিন্তু ভবিষ্যতে যারা আসে তারাও তো করবে না আমরা যদি ট্রাই না করি আমরা যদি তাদেরকে ডিরেকশনটা দিয়ে না দিই মানে কোন ডিরেকশনে গেলে তারা পৌঁছাইতে পারবে একশো বছর পরে বা দশ বছর পরে ওখানে যাইতে পারবে আমাদের দেশে আমরা যদি এরোস্পেস ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে যদি আমি কিছু ডিসকাস মানে আলোচনা করে যদি সবার সামনে যদি দিই তাহলে ওরা বুঝবে এরোস্পেস ইঞ্জিনিয়ারিং একটা খুব সহজ একটা জিনিস খুব মজার বিষয় ফর এক্সাম্পল ধরতে গেলে আমরা অন্যান্য সব ইঞ্জিনিয়ারিং ব্রাঞ্চগুলোকে যদি আমরা হাঁটার সাথে তুলনা করি এরোস্পেস ইঞ্জিনিয়ারিংটাকে আমরা ওড়ার সাথে তুলনা করতে পারি সত্যি আমি মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ি তখন আমার মনে হয় আমি হাঁটার হাঁটলে যেরকম মজা হবে সেরকম কিন্তু যখন এরোস্পেস ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ি অথচ আমার এরোস্পেস ইঞ্জিনিয়ারিং আমার সাবজেক্ট না তারপর আমার কোর্স নাই কিছু নেই তারপর আমি ওটা যখন পড়ি তখন আমি মনে হয় আমার আমি আকাশে উঠতেছি ওরকম হয় কারণ অনেক মজা লাগে কারণ থ্রি ডাইমেনশনের মধ্যে ফোর্সগুলো কীভাবে কাজ করে একটা আকাশের মধ্যে একটা বিমান কীভাবে উড়ে একটা স্পেসশিপ কীভাবে অন্য একটা গ্রহে যায় আমাদের বয়জার কীভাবে একটা সরি সৌরজগৎ ক্রস করে ইন্টারস্টেলার স্পেসে কীভাবে গেছে এগুলো যখন পড়লে পড়ি আমি অনেক মজা লাগে অনেক মজা লাগে অনেক মজার একটা সাবজেক্ট তাই সবাইকে আমি এটাই বলতে চাই এরোস্পেস ইঞ্জিনিয়ারিং আমাদের দেশের জন্য অনেক প্রয়োজন কিন্তু আমরা বলি আমাদের দেশ ডিজিটাল বাংলাদেশ ডিজিটাল বাংলাদেশ নাই নয় আমাদের দেশ ধরতে গেলে আমাদের যে ইন্টারনেট আছে তাও বাহিরের দেশে ইন্টারনেট আমরা ইউজ করি আমাদের যে ফোন অ্যান্ড্রয়েড সেট আছে কম্পিউটার আছে যা কিছু আছে সব কিছু বাহির থেকে নিয়ে আমরা ইউজ করি তার মানে আমাদের দেশের তৈরি কিছু ইউজ করি না আমরা তার মানে আমরা কীরকম ডিজিটাল বাংলাদেশ আমি ওই দিন বলতে পারবো আমাদের দেশ ডিজিটাল বাংলাদেশ যেদিন আমার হাতের তৈরি জিনিস আমি ইউজ করতে পারবো তাই ভবিষ্যতে যারা আছে তাদেরকে যদি আমরা গাইডলাইন করি এবং আমরা ট্রাই করি আমার স্বপ্ন আমি একইভাবে অ্যারোস্পেস ইঞ্জিনিয়ার হবো আমার স্বপ্ন আমি বাইরে যদি আমার যদি কোপাল থাকি বাইরে আমি মাস্টার্স অ্যারোস্পেস ইঞ্জিনিয়ারিং উপর উপর করবো ইনশাল্লাহ একইভাবে পিএইচডি করবো অ্যারোস্পেস ইঞ্জিনিয়ারিং উপর ইনশাল্লাহ তো একইভাবে আমাদের যারা আছে আমাদের লেভেলে যারা আছে তারাও ট্রাই করতে হবে তাদেরও ট্রাই করতে হবে যেহেতু ওই পর্যায়ে আমরা যেতে পারি এবং আমাদের ভবিষ্যতে যারা আছে তাদেরকে যেহেতু আমরা ইন্সপায়ার করতে পারি অ্যারোস্পেস ইঞ্জিনিয়ারিং এর প্রতি ভবিষ্যতে পঞ্চাশ বছরে আমাদের দেশে একটি অ্যারোস্পেস ইনস্টিটিউট হবে আমাদের দেশেও অটোমোবাইল ইন্ডাস্ট্রি হবে তখন আমরা আমাদের অ্যারোস্পেস ইনস্টিটিউট নিয়ে আমরা পুরা আমাদের আকাশটাকে কন্ট্রোল করতে পারব এবং আমরা এয়ারশিপ সরি এয়ারশিপ না স্পেসশিপ আকাশে পাঠাতে পারব তখন আমাদেরও কিছুটা অবদান থাকবে আকাশে গবেষণা তখন আমরাও বলতে পারবো আমাদের এরকম একটা ঘটনা আমরা এরকম একটা আবিষ্কার করে গেছি আমরা এটা করছি এটা করছি এখন ফর এক্সাম্পল ইন্ডিয়া মঙ্গল গ্রহ হয়ে গেছে আমাদের টার্গেট থাকবে মঙ্গল গ্রহ না মঙ্গল গ্রহ সে দূরে একটা গ্রহতে কীভাবে যেতে পারে কারণ আমরা মঙ্গল গ্রহে গেলে তো ইন্ডিয়াকে ডিফিট করতে পারবো না ইন্ডিয়াকে পরাজিত করতে পারবো না মঙ্গল গ্রহে সে দূরে একটা যদি গ্রহতে যদি আমরা পাঠাইতে পারি তখন আমরা ইন্ডিয়াকে ডিফিট করতে পারবো বা পরাজিত করতে পারবো তাই এ ভিডিও আমার ভিডিওসগুলো সব ভিডিওগুলো কিন্তু শুধু ছাত্র যারা ইঞ্জিনিয়ারিং করে তাদের জন্য না সব ছাত্রদের জন্য সবার একটা ইচ্ছা থাকে বিমান কীভাবে উড়ে বিমান কীভাবে ট্যাক অফ ট্যাক অফ করে কীভাবে ল্যান্ডিং করে কীভাবে ব্যালেন্স একটা ব্যালেন্সে থাকে কীভাবে একটা স্টেবল অবস্থায় থাকে ওড়ার সময় আবার এত বড় একটা ভারী একটা এত ওয়েট এত এত ওজনের একটা বিমান কীভাবে সুন্দর মধ্যে উড়ে এগুলো জানার অনেকের ইচ্ছা থাকে সেগুলো জানার জন্য অবশ্যই আমার আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখবে আমি ওনার প্রতিটা টপিক্স নিয়ে খুব ভালোভাবে বাংলায় ইনশাল্লাহ বোঝানোর চেষ্টা করব তো তাই সবার জন্য আর আপনারা যদি সবসময় ভিডিওসগুলো যদি মানে নিয়মিত যদি ভিডিওসগুলো পেতে চান তাহলে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন আর আজকে তো অনেক কিছু বলে দিয়েছি তো আর কিছু বলবো না তো আজকে আপাতত যেহেতু শুরু করে দিছি কিছুটা আমরা কয়েকটা টার্মস শিখে নিই এখান থেকে যেমন দেখুন এরোস্পেস ইঞ্জিনিয়ারিং এরোস্পেস ইঞ্জিনিয়ারিং কি তাহলে এরোস্পেস ইঞ্জিনিয়ারিং হচ্ছে এমন ইঞ্জিনিয়ারিং এর এমন একটা ব্রাঞ্চ বড় একটা ব্রাঞ্চ যেখানে স্পেসশিপ বা 
এয়ারশিপ নিয়ে এয়ারক্রাফট এবং স্পেসক্রাফট উভয়ই নিয়ে উভয়ের ডিজাইন অ্যানালাইসিস তারপর ডেভেলপমেন্ট কীভাবে ডেভেলপ করতে হয় এবং কীভাবে কন্ট্রোল করতে হয় কীভাবে টেস্টিং করতে হয় মনে করেন একটা আমি এয়ারশিপ বা স্পেসশিপ বানাইছি বানানোর পরে তৈরি করছি করার পরে সেটা কি কাজ করে না কি করে না সেটাতে কোনো ত্রুটি আছে না কি নেই তা দেখার জন্য আমার টেস্টিং সিস্টেম আছে টেস্টিং করতে তার মানে এগুলো সবগুলো নিয়ে যে একটা ইঞ্জিনিয়ারিং ব্রাঞ্চ সেটা হচ্ছে এয়ারোস্পেস ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ফর এক্সাম্পল এয়ারোস্পেস ইঞ্জিনিয়ারিং ইজ আর হিউজ ব্রাঞ্চ অফ ইঞ্জিনিয়ারিং উইথ ডিএলস উইথ উইথ ডিজাইন অ্যানালাইসিস রিসার্চ ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড টেস্টিং অফ স্পেস ভেহিকলস আবার হচ্ছে এটা কি দুটা ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের সমন্বয় করত যেমন অ্যারোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এবং অ্যারোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এবং অ্যাস্ট্রোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এই দুটো শাখা নিয়ে গঠিত হয় আবার অ্যারোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং কাকে বলা হয় আবার অ্যারোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং কি অ্যারোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং হচ্ছে যেগুলো পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের যে জাহাজ বা যে যানগুলো যে ভেহিকলসগুলো চলাচল করে সেগুলো নিয়ে যেখানে সব কিছু করা হয় রিসার্চ করা হয় ডেভেলপ করা হয় সব কিছু করা হয় সেটা হচ্ছে কি অ্যারোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং আবার যেমন দেখেন অ্যারোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিয়ালস উইথ ডোজ ভেহিকলস উইস ফ্লাই ইন দ্য আর্থ সেন্সিবল অ্যাটমসফিয়ার যেমন এয়ারক্রাফট এয়ারক্রাফট আবার অনেক প্রকার আছে সেগুলো নিয়ে আগামী ভিডিওতে আমি ইনশাল্লাহ আলোচনা করব তারপর হচ্ছে অ্যাস্ট্রোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাস্ট্রোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ইঞ্জিনিয়ারিং ডিয়ালস উইথ ডোজ ভেহিকলস উইস ফ্লাই ইন দ্য এয়ারলেস স্পেস এনভারনমেন্ট তার মানে বাতাসহীন বাতাস ছাড়া মহাকাশ যেখানে বাতাস নেই সেরকম পরিবেশের মধ্যে যে যানগুলো চলাচল করে যে ভেহিকলসগুলো চলাচল করে সেগুলো নিয়ে যেখানে আলোচনা করা হয় ডিএল করা হয় সব কিছু করা হয় সেটা হচ্ছে অ্যাস্ট্রোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যারোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এবং অ্যাস্ট্রোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের মধ্যে পার্থক্য এইটুকু এটাতে অ্যারোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের যেগুলো তৈরি করা হয় অ্যারোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং সেগুলো হচ্ছে শুধু পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে আবদ্ধ মানে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের ভিতরে চলাচল করবে সব কিছু করে কিন্তু পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের বাহিরে যেটা চলাচল করে যেগুলো চলাচল করে সেগুলো হচ্ছে স্পেসক্রাফট এবং সেগুলো নিয়ে যেখানে আলোচনা করা সেটা হচ্ছে অ্যাস্ট্রোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাস্ট্রোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং আবার যারা অ্যাস্ট্রোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার তাদেরকে বলে অ্যাস্ট্রোনার্স তাইভাবে অ্যাস্ট্রোনার্স সরি অ্যাস্ট্রোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং যেখানে যেগুলো তৈরি করে সেটা হচ্ছে স্পেসক্রাফট আবার স্পেসক্রাফ্টও অনেক প্রকার আছে সেগুলো নিয়ে তারপরের ভিডিওতে আমি আলোচনা করবো ইনশাল্লাহ তারপর হচ্ছে আবার এরোস্পেস ইঞ্জিনিয়ারিং কোন কোন টার্মসগুলো নিয়ে গঠিত কোন কোন বিষয়গুলো নিয়ে গঠিত হয় সেগুলো হচ্ছে দেখেন একটা হচ্ছে এরোস্পেস ইঞ্জিনিয়ারিং কম্পোস্ট অফ মেনি ডিসিজেন সার্চ এজ অ্যারোডাইনামিক্স অ্যারোডাইনামিক্স একটা বিশাল একটা মেকানিক্সের একটা বিশাল একটা শাখা বিশাল একটা টপিক্স যেমন যেখানে ফ্লুইড মেকানিক্স দৌড়া যায় অবশ্যই ফ্লুইড মেকানিক্স কিন্তু ফ্লুইড মেকানিক্স আবার তিন ভাগে ভাগ করা হয়ে গেছে একটা হচ্ছে লিকুইড ফ্লুইড মেকানিক্স আর একটা হচ্ছে গ্যাসিয়াস ফ্লুইড মেকানিক্স আর একটা এরোডাইনামিক্স তো এরোডাইনামিক্স নিয়ে এখানে আলোচনা করা হয় অবশ্যই ওগুলো নিয়ে আলোচনা করা হয় সেগুলো নিয়ে পরে বিশাল আলোচনা করার চেষ্টা করবো আমি তারপর হচ্ছে কম প্রোপালশন প্রোপালশন হচ্ছে আমার প্রোপালশন প্রোপালসিভ সিস্টেম একই কথা তাহলে প্রোপাল এয়ারপ্লেনের মধ্যে এয়ারপ্লেনের মধ্যে যে ইঞ্জিন গুলো ইউজ করা হয় সে ইঞ্জিনের কারণে যে একটা ফোর্স তৈরি হয় যে একটা পাওয়ার তৈরি হয় ট্যাক অফ করার জন্য বা সামনের দিকে আগানোর জন্য সে ফোর্স তৈরি করার যে একটা সিস্টেম সেটা হচ্ছে প্রোপালশন সিস্টেম বা প্রোপালসি সিস্টেম ওর হচ্ছে পারফরমেন্স পারফরমেন্স মানে সেগুলো কতটুকু কার্যকর সেগুলো নিয়ে আলোচনা করা হবে পরে তারপর স্টেবিলিটি একটা বিমান কীভাবে স্টেবল থাকবে স্টেবল কীভাবে রাখা যায় কীভাবে চলবে স্টেবল হয়ে কীভাবে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাবে সেরকম সেগুলো তারপর স্ট্রাকচার স্ট্রাকচার তো বোঝেন গঠন কন্ট্রোল কীভাবে কন্ট্রোল করতে হয় তারপর হচ্ছে সিস্টেমস বিভিন্ন সিস্টেমস আছে সিস্টেমগুলো নিয়ে এক্সট্রাগুলো নিয়ে পরে আলোচনা করবেন সারা প্রতিটা টপিক্সের উপর একটা একটা ভিডিও করবেন সারা আপনারা আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন প্রতিটা ভিডিও যেত আপনারা দেখতে পারেন তো আজকে আবার এইটুকু অনেক বেশি বলে ফেলছে আজকে ক্ষমা করবেন আর যদি ভালো লাগে তাহলে দোয়া করবেন আমার জন্য তো আসসালামু আলাইকুম আল্লাহ হাফেজ থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং মাই ভিডিও